queridos estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de Geografia do nosso campo né, das Ciências Humanas e da Natureza. Hoje a aula vai ser de um tema muito legal para vocês, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito curiosos e querer ampliar aí os conhecimentos sobre esse tema. Vamos conhecer o título da aula de hoje. Olha só, Comunidades Tradicionais extrativistas. Hum, que legal, hein? A habilidade da aula de hoje é F03GE01, identificar e comparar alguns aspectos culturais dos grupos sociais, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, ciganos, entre outros, de seus lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo. Então, já diz o título, vamos falar sobre os povos extrativistas. Objetivo da aula, conhecer aspectos culturais dos povos extrativistas e as atividades características desses grupos sociais. Então, vamos lá. Então, para iniciar a conversa, a gente tem que entender o que é extrativismo. Vocês já ouviram falar sobre essa palavra ou pensando na palavra o que pode significar? Hum, esse é um momento legal para dar um pause na aula e vocês já começarem a roda de conversa de vocês aí. Vocês já ouviram falar o que é extrativismo? Então, vamos à definição. Extrativismo é uma atividade caracterizada pela retirada de recursos do meio ambiente, tais como metais, rochas, petróleo, gás natural, vegetais, entre outros. Essa prática é realizada desde a pré-história, sendo de fundamental importância para a sobrevivência do homem. Então, assim, é, linkando um pouquinho com a história, né? Como diz aqui o conceito, é uma prática utilizada desde os nossos ancestrais aí da pré-história. Então, é tirar a retirada de recursos do meio ambiente, recursos naturais aí, sejam de origem animal, vegetal ou mineral, para a nossa sobrevivência. Então, daí já dá para entender um pouquinho que é uma prática muito utilizada há muitos anos por vários antepassados. Então, por isso que diz povos tradicionais. Os povos tradicionais são os povos que têm como características que ainda mantém a cultura aí das origens deles, de muitos antepassados deles, então eles ainda continuam fazendo práticas antecestrais. Olha só que legal, hein? E um, 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 uma população dessa, o um, um povo, né? um desses povos tradicionais são os povos extrativistas. Mas como já diz o próprio conceito do extrativismo, é uma retirada de recursos apenas para a subsistência, para a sobrevivência, entendeu? Então, quando você retira uma quantidade necessária só para você sobreviver, tudo continua em equilíbrio, então você não está fazendo mal para o meio ambiente. Então, é o que esses povos fazem, esses povos retiram do meio ambiente o que é necessário para eles sobreviverem, mas em contraponto, eles continuam preservando esse meio ambiente, continuam cultivando essa natureza da região onde eles habitam. Então, está dando para entender? Apesar deles retirarem da natureza, eles também cultivam essas terras, eles também é, cuidam dessa natureza. Então, tudo caminha em equilíbrio, bem diferente de grandes empresas que vão e fazem extrações muito grandes aí e acabam desmatando uma área muito grande de alguma região, acabam fazendo queimadas em outra ou é, na mineração mesmo, acabam é, contaminando o solo de uma forma que vai demorar muitos anos para aquela região voltar para é, é, a sua organização natural, a sua forma natural, é, o ecossistema voltar a girar de forma natural. Então, é bem diferente um povo, uma população, alguns habitantes fazerem, continuarem com a cultura extrativista de determinada região, cuidando daquele meio ambiente, cuidando daquele local, ou uma empresa ir lá e, e acabar com, aquele, é, com, aquele, com aquela região, com aquele solo, 
solo. Então, acho que deu para entender essa conversa inicial nossa, né? Então, nós temos que tratar essas diferentes culturas, esses diferentes modos de vida desses povos com muito respeito. Conhecer, ter curiosidade e ter muito respeito. Vamos continuar aqui na aula. Olha só, então, falando sobre o extrativismo, existe... Vários tipos de extrativismo, um deles é o de origem vegetal. Vocês já devem ter ouvido falar aí é, que a borracha que vocês utilizam na escola, ela vem do latex e o latex é retirado aí da casca de uma árvore, a seringueira. Então, a seiva que é retirada dessa, dessa árvore, da casca dessa árvore, é a matéria-prima do latex. Então, para fabricar aí a borracha que vocês tanto utilizam na na escola. Tem também o extrativismo de origem animal. Olha só, então esse é o que vocês mais conhecem, que diz respeito aí à pesca é, de, de vários tipos de animais, a caça, e aí no caso da caça, a caça no Brasil ela é ilegal exceto para algumas comunidades indígenas. Então, é, no caso da pesca, a pesca é com o peixe, tem outras regras, mas a caça em si de animais aqui no Brasil é ilegal. Então, aqui nós estamos falando de pequenas comunidades ribeirinhas, de pescadores que pescam apenas para sua subsistência. O terceiro tipo de extrativismo é o de origem mineral e esse eu quero que vocês deem mais atenção para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é o extrativismo mineral. É caracterizado pela extração de recursos minerais do subsolo, como ouro, diamante, minério de ferro, água mineral, petróleo, cobre, prata, entre outros, como o próprio sal de cozinha. Então, olha só que legal. Vocês já imaginaram que o homem pode extrair e com técnicas bem primitivas, apenas para sua subsistência, todos esses tipos de elementos aí que o solo nos traz, né, que são elementos minerais? Bem legal, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. Olha só, então, esses povos podem é, fazer esses tipos de é, extração de recursos naturais, vegetal, animal e mineral. E aí, esses povos geralmente estão alocados em reservas extrativistas, porque aí o governo já sabe que aquele lugar é um lugar de preservação, que só vive esse tipo de família, de, de população, que eles não estão acabando com o meio ambiente, que eles, eles vivem lá, então eles cuidam desse lugar. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as reservas extrativistas. São áreas utilizadas por populações tradicionais, cuja sobrevivência baseia-se no extrativismo e complementarmente na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Tem como objetivo básico proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável. Olha que palavra legal. Tudo isso que a professora falou se resume nessa palavra sustentabilidade, que é uma palavra assim, que vocês já devem ter ouvido bastante hoje em dia. Dos recursos naturais da unidade, da unidade no caso da região onde eles estão habitando. As áreas particulares incluídas em seus limites, limites devem ser desapropriadas. Então, olha só que legal. Então, esses povos, é, o governo né, é, é, preserva é, o lugar onde eles vivem. Então, tem leis que regem aquele lugar, eles adquiriram, né, é, eles, eles podem morar naquele lugar e, e cultivar e extrair os elementos, os recursos daquele, daquele espaço. Bem legal, né? Vocês já sabiam disso? Só que tudo que é bom também tem seu lado mal. Vamos ver aqui um pouquinho. Olha só, existe também o que a professora falou lá no início, ó, observem essa imagem, gente. Esse solo aí, eles extraíram tantos recursos desse, desse local que acabaram aí por... 
é, é, mexer com a, o, o ambiente natural, não é mais dessa forma. Olha, a gente pode ver que o um lugar que não foi mexido tem montanhas verdes, tudo preservadinho. E aonde eles foram, extraíram muito, isso daí não foi por uma população pequena, foi por grandes empresas com maquinários que foram e fizeram isso. E esse, esse lugar, essa região, vai demorar muitos anos para poder virar né, o que já foi algum dia. Em geral, tira-se as riquezas do local sem se preocupar se elas se reconstituirão. E em determinado momento, esta riqueza deixa de existir. Esse extrativismo provoca desequilíbrio no ecossistema e impactos por vezes irreversíveis. Então, existe também o extrativismo predatório, só que não é o que os povos tradicionais extrativistas, que é o que nós estamos estudando nessa aula, não são eles que praticam esse tipo de extrativismo. Então, uma pequena população, um pequeno povoado não é capaz de fazer todo esse estrago na natureza. Isso é feito por grandes maquinários, grandes empresas, então é bem diferente, entendeu? Olha só, e eu trouxe um vídeo aqui para vocês sobre o extrativismo predatório, para vocês entenderem um pouquinho mais, então pode soltar o vídeo. O que é uma terra indígena? Em 1988, o Brasil reconheceu que os povos indígenas foram os primeiros moradores desta terra e que, por isso, tinham o direito de viver em seus territórios tradicionalmente ocupados. Esse dispositivo está previsto no parágrafo 1 do artigo 231 da Constituição Federal. É preciso compreender, entretanto, que apesar de serem reservadas para o uso das populações indígenas, essas terras continuam sendo bens da União, sendo reconhecidos aos indígenas a posse permanente e o usufruto exclusivo dos recursos do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Por isso é que não é permitida a exploração comercial das TIs, como a mineração, por exemplo, pois elas continuam sendo da União e suas riquezas não podem ser comercializadas para o lucro privado. Hoje, cerca de 13% do território nacional é composto por TIs, a maioria na região norte, que concentra 98,2% das áreas. As TIs são importantes ferramentas de conservação ambiental e fundamentais para a reprodução cultural dos povos indígenas, pois funcionam como barreiras para impedir o desmatamento, já que ao reproduzirem seu modo de vida, os indígenas naturalmente cuidam e conservam essas áreas. Muito legal, né? E para vocês continuarem aí, se aprofundarem mais sobre esse tema, eu vou deixar uma sugestão de atividade para vocês. Olha só, pesquise sobre as reservas extrativistas, veja a imagem e amplie seus conhecimentos, porque... E, ó, as, os povos extrativistas, não só os indígenas, como todos os outros, é bem interessante saber as técnicas que eles utilizam ainda, pra, é, que é uma, é, faz parte da cultura deles. E a aula está chegando ao fim, pessoal. Olha só, esses foram os materiais utilizados. Esse vídeo, se vocês quiserem rever, está disponível lá no repositório do aplicativo do Centro de Mídias e o nosso formulário de avaliação, que é muito importante que vocês respondam, falem o que vocês gostaram, se essa aula contribuiu para o estudo de vocês e não esqueçam que tem as atividades no aplicativo também do Centro de Mídias. Então, nos encontramos numa próxima. Tchau, tchau, pessoal! Música